இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது தமிழ் தமிழில் ஆறாம் வகுப்பில் முதல் பருவம் ஒரே நாள் ஃபஸ்ட் லெசன் பார்க்கலாம் தமிழ் தாத்தா தமிழ் தாத்தானா யார் ஊவே சா அவர் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள உத்தமதானபுரம் என்ற இடத்தில் பிறந்தார் இவரோட இயற்பெயர் என்ன வேங்கடரத்தினம் ஆசிரியர் இவரோட ஆசிரியர் மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் இவரோட ஆசிரியர் மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் வைத்த பெயர் வந்து சாமிநாதன் அதனால் உத்தமதானபுரம் வேங்கட சுப்புவின் மகனார் சாமிநாதன் அப்படின்னு இவர் அழைக்கிறாங்க இவர் பிறந்த தேதி என்னென்னா பத்தொம்பது ரெண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து இறந்த தேதி இருபத்தி எட்டு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு நடுவன் அரசு இவருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் அஞ்சல் தலை வெளியிட்டுச்சு இவரோட வாழ்க்கை வரலாற்ற ஆனந்த வேகடனில் என் சரிதம் என்ற நூலை வெளியிட்டார் டாக்டர் ஊவேசா நூல் நிலையம் வந்து ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் பெசன் நகரில் நிறுவப்பட்டது இவர் எழுதுன குறிஞ்சி பாட்டு என்னும் நூலை வந்து தொண்ணூற்றி ஒம்பது பூக்கள் இருக்கும் அதில் இவருக்கு தொண்ணூற்றி ஆறு பூக்கள் தான் இருந்துச்சு அதனால் அவர் அயராது உழைத்து அதையும் கண்டுபிடிச்சி தொண்ணூற்றி ஒன்பது பூக்களையும் கண்டுபிடிச்சது பிறகு தான் அச்சு அச்சிட வி ஓலைச்சுவடிகளை பாதுகாப்பாங்க அந்த காலத்தில் வந்து ஓலைச்சுவடியை வந்துட்டு டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த புள்ளி வைக்காமல் கூட யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ரெட்டை சுழி ஒத்த சுழியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதை கூட அவர் எல்லாத்தையுமே தெளிவாக எழுதி கொடுத்துட்டு போயிருக்கார் நமக்காக ஊழைச்சுவடி வந்து நிறைய இடத்துல பாதுகாக்கப்படுறாங்க அதில் எங்கெங்கனாக்கா கீழ் திசை சுவடிகள் நூலகம் சென்னையில் இருக்குது அரசு ஆவண காப்பகம் அதுவும் சென்னையில் தான் இருக்குது உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சென்னையில் இருக்குது சரஸ்வதி நூலகம் மட்டும் தஞ்சாவூரில் இருக்குது இவர் பதிவித்த நூல்கள் என்னென்ன அப்படின்னாக்கா எட்டு தொகை பத்து பாட்டு சீவக சிந்தாமணி சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை புராணங்கள் பன்னெண்டு ஒன்பது உலா ஆறு கோவை ஆறு தூது வெண்பா நூல்கள் பதிமூணு அந்தாதி மூன்று பரணி ரெண்டு மும்மணி கோவை ரெண்டு இரட்டைமணி மாலை ரெண்டு பிற பிரபந்தங்கள் நான்கு இப்போது நமக்கு ஃபெமிலியராக என்னென்ன கொஷின் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் டிஎன்பிசியில் ஊவேசாவின் ஊர் பெயர் என்னென்னு கேட்பாங்க அவரோட ஊர் பெயர் உத்தமதான புரம் அவரோட இயற்பெயர் என்னன்னு கேட்பாங்க இயற்பெயர் வேங்கடரத்தினம் பிறந்த ஆண்டு கேட்பாங்க பிறந்த ஆண்டு பத்தொம்பது ரெண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு இறந்த ஆண்டு கூட கேட்பாங்க சப்போஸ் இதை உங்களால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல அப்படின்னா பத்தொம்பது பிறந்த தேதி பத்தொம்பது அதோட ஒரு ஒம்பது சிட்டினா இருபத்தி எட்டு அதுதான் இருபத்தி எட்டாம் தேதி தான் அவர் இறந்தார் அதே மாதிரி ரெண்டாவது மாதத்தோடு இன்னொரு ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கனாக்கா நாலு ஸோ பத்தொம்பது ரெண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு பிறந்த அவர் இருபத்தி எட்டு நாலு எம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் இறந்திருப்பார் இவர் இவரோட நூலகம் டாக்டர் ஊவேசா நூலகம் வந்து இப்போ கூட இருக்குது பெசன் நகரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் நிறுவப்பட்டாங்க தன் வாழ்க்கை என் சரிதம் என்ற நூலை ஆனந்த விடனிதழில் வெளியிட்டார் நடுவன் அரசு அஞ்சத்தலை வெளியிட்ட ஆண்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஓலைச்சுவடி ஆடிப்பெருக்கு தினத்தன்று தான் ஆ ஆற்றில் விடுவார்கள் குறிஞ்சி பாட்டில் தொண்ணூற்றி ஒன்பது பூக்கள் இருக்கின்றன சரஸ்வதி நூலகம் எங்கே உள்ளது தஞ்சாவூர் அது மாதிரி இன்னும் மூணு நூலகம் இருக்குது நீங்கள் கேட்டுக்கோங்க ஃபெமிலியராக கேட்குறது இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் ஊவேசாவின் ஆசிரியர் பெயர் என்ன மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் ஊழிச்சுடை தேடி வந்த பெரியவர் ஊவேசா ஊவேசா தம் வாழ்நாள் முழுவதும் ஓய்வு இல்லாமல் டேஷ் பணியை மேற்கொண்டார் தமிழ் பணியை மேற்கொண்டார் லாஸ்டாக ஒரு கொஷின் ஊவேசா நம் நாம் டேஷ் என அன்போடும் உரிமையிடும் அழைக்கின்றோம் தமிழ் தாத்தா அதுக்கப்புறம் அவர் பதிவித்த நூல்கள் என்னென்னு கூட கேட்கலாம் ஸோ இதை படிச்சுக்கோங்க எட்டு தொகை பத்து பாட்டு சீரக சிந்தாமணி சிலப்பதிகார மணிமேகை புராணங்கள் உலா கோவை தூது வெண்பா நூல்கள் அந்தாதி பரணி மும்மணி கோவை இரட்டை மணி மாலை பிற பிரபந்தங்கள் தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண